。郎君辛苦了。郎君不辛苦。郎君嗓子怎么哑了？喝口梨汤润润喉吧。不喝了，这还没说呢。这么晚了，别背了，快喝吧。不是，我刚喝了新茶，喝不下了。这是妾身亲手为郎君熬制的梨汤，郎君尝一口吧。月如啊，你这笑里藏刀啊！你别这么问，我现在很虚假。郎君说笑了，妾身呢？我替公子喝。有你什么事儿？你退下。我跟郎君有话说。我不，我要与公子同生共死。同生共死。公子，那你自己多保重。我。映红，送木南出去。是。走吧。郎君，郎君，你有什么阴谋就直说吧。郎君说哪里话？我真没有别的意思，只是，只是什么呀？只是，只是明日是我回门的日子。所以呢？女子出嫁，父母本就忧心。还望郎君明日在我娘家面前，给足个颜面。啊，月如，你这是在求我呀？是，求郎君明日好好陪我回门，叫我母亲放心。其他的，咱们都好谈。哎呀，那你这份孝心，我是得好好尝一尝。太烫了。是。不够甜呀。那妾身为郎君添一些冰糖，可否？郎君，太甜了。你，嗯，你说的对，梨汤呢，本为润喉，确实不会太甜。那妾身为郎君重做一碗，可否啊？刘玉红，你挺能屈能伸的。郎君谬赞。行了，也不是不能喝。你先在后边，我按一按。微笑。哎，怎么这么轻啊？羊肉白吃吗？你这是求人的态度吗，刘玉茹？顾九思，我告诉你，我还真求不着你了。进门，我不回了。不是不能，你别走啊，刘玉茹。玉如，如，哎呀，其实你按摩的手法还不错，这回门可是大事，可以商量。怎么，郎君现在愿意好好商量了？哎呀，也不是不行。那你开条件吧。第一。先把我那些花花绿绿的衣服都给我拿回来，小爷我乐意穿什么就穿什么。好。这第二呢
不许朝令夕改，不许临时加倍文章，也不许把我关在屋里面不够饭吃。行。第三，我要放假，七日。顾九思，你怎么了？不会吧？难道你柳玉如的面子连七日假期都不值？好，可以。就这样，我呢也不是得寸进尺的人。那就这样，一言为定。一言为定。困了，睡觉。